नमस्ते सत्यकाल एंड हाय दोस्तों मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो इंस्पिरेशनल विंग सीजन फोर तो दोस्तों दिस इज अ शो टू मेक यू फील अप एंथ्यूसियास्टिक एंड पॉजिटिव तो दोस्तों आज के इस फिफ्थ एपिसोड में हम बात करेंगे वही पॉजिटिविटी की मोटिवेशन की करेज की डिटर्मिनेशन की जैसे कि पिछले एपिसोड में कोई भी मैंने रिडल नहीं पूछी थी तो आंसर कोई आज नहीं बताएंगे तो चलिए बढ़ाते हैं कदम इस इंस्पिरेशनल राइट की तरफ अगर आप साथ के साथ जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ तो हमारा स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान आर ए डी आई ओ यूरी डबल एन हैप्पी लिस्निंग स्टे ट्यून स्टे पॉजिटिव एक कदम पॉजिटिविटी की तरफ इंस्पिरेशनल विंग सीजन फोर विद आर जे दिव्या लाइफ में आने वाली कई कंडीशन और सिचुएशन हमें तोड़ कर रख देती है सुनी रास्ते में आपको अकेला छोड़ कर चली जाती है ऊंची है गलिया है तंग लंबी डगर है पर हिम्मत है संग पिछाले है सासे बुलंद उसी रास्ते पर मैं मिलूंगी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए मैं हूं अर्जय दिव्या और लेकर आ रही हूं इंस्पिरेशनल विंग सीजन फोर हर मंगलवार 9 से 10 बजे और उसका रिपीट ब्रॉडकास्ट बुधवार शाम 4 से 5 बजे ऑल योर रेडियो डाल अफ्लाइट ऑफ लाइव तो दोस्तों नाउ वी आर इन द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस इंस्पिरेशनल राइट एंड इन दिस सेगमेंट लाइक ऑलवेज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ शॉर्ट मॉरल स्टोरी जिसका मॉरल तो काफी भारी भरकम होगा पर कहानी छोटी सी होगी तो लाइक ऑलवेज दिस स्टोरी विल बी इन हिंदी से ट्यून्ड एक बार एक क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं जिनमें दो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अच्छे मित्र होते हैं एक पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है और एक पढ़ाई में अच्छा नहीं होता है तो जो टीचर है वो अक्सर जो पढ़ने वाला बच्चा है उसे शाबाशी देते रहते हैं और जो दूसरा है उसे डांटते रहते हैं हालांकि वो बच्चा भी कोशिश करता है कि वो पढ़ाई में अच्छा कर पाए पर वो नहीं कर पाता कोशिश करता है वो ऐसा नहीं कि वो शरारती है नोटी है पर वो बस नहीं कर पाता जितना वो दूसरा अच्छा है उतना अच्छा नहीं कर पाता तो वो जो टीचर है वो अक्सर उसका कंपेरिजन करता रहता है हर बात में उसे कम्पेयर करता है उससे तो एक दिन क्या होता है कुछ महीनों के बाद स्कूल में एक स्पोर्ट्स फंक्शन होता है वहाँ पे कुछ नाम लिए जाते हैं मतलब की हर क्लास में से कुछ बच्चों को रेस वगैरह में रखा जाता है तो उसमें जो ये दूसरा बच्चा होता है जो मतलब पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं होता तो वो पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता है तो वो कहता है कि मैं अपना नाम दूंगा तो इस पे वो जो टीचर है वो मखौल समझ आता है हंसा हंसता है उस पे। पर फिर भी चलो नाम लिखना ही था तो फिर कोई और नाम बचा नहीं था तो तीन लोगों के नाम लिखने थे तीसरा बंदा था नहीं तो उसने मजबूरन इस बच्चे का नाम लिख दिया तो जब वो रेस हुई और कुछ पांच स्कूलों में वो कॉम्पिटिशन हुआ तो उसने ये बच्चा पहली रेस में थर्ड आया तो ठीक है टीचर ने सोचा तुक्का तो लग ही जाता है हर बार तो जबकि वो जो दूसरा मित्र था इसका जो पढ़ाई में अच्छा था उसे हमेशा से यकीन था कि ये अच्छा है अपने फील्ड में तो वो बहुत खुश हुआ तो दूसरी रेस में वो कुछ फिफ्थ आया पर फिर भी अभी वो क्वालिफाई कर गया फाइनल रेस के लिए क्योंकि कुछ सेवन स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई करना था तो जब वो फाइनल रेस होती है तो वो फर्स्ट आ जाता है और इनके स्कूल में अकलौता ऐसा बच्चा होता है ये वाला बच्चा अकलौता होता है स्टूडेंट जो उस रेस में फर्स्ट आ जाता है तो सभी स्कूलों के बच्चे पीछे रह जाते हैं और ये आगे निकल जाता है तो जो प्रिंसिपल है वो इसे बहुत सी शाबाशी देता है और नाम रोशन करने के लिए इनाम देता है प्रोत्साहित करता है और साथ ही कैश प्राइज भी मिलता है तो जब अगली बार ये क्लास में आता है बच्चा तो वही टीचर जो इसकी पढ़ाई में हर वक्त कमियां निकाल के इसको नीचा दिखाता था तो वही कुछ दिन स्कूल ही नहीं आता और उसके बाद जब अगले हफ्ते आता है तो बिल्कुल आके 
अपनी चीज मान जाता है कि हमें कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग चीज में अच्छा है अलग अलग चीज में थोड़ा लैक करता है पीछे रहता है तो जस्ट बिकॉज समबडी इज नॉट गुड एट स्टडीज क्योंकि कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो कहीं भी अच्छा नहीं है जैसे इस बच्चे ने अपने स्कूल को दौड़ में जिता दिया अब वो ही अगर दूसरा बच्चा होता पढ़ाई वाला उसे निकाल देते वहाँ पे दौड़ने के लिए तो वो कहाँ कर पाता तो हर बच्चे का अपना एक लेवल होता है और कंपेरिजन की कोई जगह नहीं होनी चाहिए खास तौर पे टीचर्स या सीनियर्स या जो अथॉरिटीज है उन्हें कभी भी कंपेरिजन नहीं करना चाहिए तो दोस्तों यही हमारी लाइफ में है हमें कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए ना ही औरों को और ना ही खुद को कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर मत कीजिए हो सकता है कि कोई सिंगिंग में बहुत अच्छा है और पर तुम तुम हो सकता है कि तुम डांस में बहुत अच्छे हो हो सकता है कि तुम दौड़ में बहुत अच्छे हो और कोई और व्यक्ति पढ़ाई में बहुत अच्छा है हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अच्छा हो सकता है जस्ट बिकॉज की वो एक चीज में अच्छा नहीं है ये नहीं की वो हर जगह फेल है तो दोस्तों दिस वॉज अ शॉर्ट क्रिस्प स्टोरी और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी वजनदार लगा होगा इसका मॉरल जो कि है कि हमें कभी भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए तो चलिए हमें लेती हूँ छोटी सी ब्रेक पर अभी सीरीज ऑफ सेगमेंट्स आर वेटिंग फॉर अस स्टे ट्यून बने रहिए इस इंस्पिरेशनल राइट पे हैप्पी लिस्निंग
You are listening. Radio Union, a flight of life. www.radiounion.com. So, also now we are in the second segment of this inspirational ride, and like always in this segment, we are going to listen to an audio clip. जी हाँ, कैसी clip? एक ऐसी audio clip जो हमें कुछ ना कुछ सिखाएगी, positivity देगी, encourage करेगी, determination देगी, negativity से दूर हटने के तरीके बताएगी, तो अच्छी चीजें जैसे सिखाएगी। तो दोस्तों जो आज की audio clip है, वो English में है, and this audio clip will be revolving around how to stay away from negative people. जी हाँ जो नेगेटिविटी है वो बहुत ही जल्दी हमें खींच लेती है तो अक्सर जब हमारे आसपास नेगेटिव लोग होते हैं तो हम भी नेगेटिव हो जाते हैं तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे नेगेटिव लोगों से हम दूर रह सके तो चलिए देखते हैं जानते हैं कि कैसे हम नेगेटिव लोगों से छुटकारा पा सकते हैं छुटकारा मीन्स हम भाग नहीं जाएंगे पर कैसे हम उन लोगों से अफेक्ट नहीं होंगे तो चलिए आई एम गोइंग टू प्ले इट राइट अवे स्टे ट्यून एंड लिसन टू इट केयरफुली हैप्पी लिसनिंग How do you deal with negative people? Now, wait a second. Don't jump anywhere because maybe you think you know the answer to this, but I have a different take on it. Because you know what? Today, it's very popular for people to tell you, "Well, just get rid of negative people. Never be around them. Just be around positive people all the time." But what happens when the negative person is your spouse, or your brother, or your sister, or that guy at work you have to sit next to every day, dude? What do you do when real life is here and we're not in some la la land of personal development where everybody's positive and perfect? Because you and I both know there are people out there who are very critical, who will be harsh with you, who will try to find every little thing they can to comment about you, or they're always complaining about the weather or the news, and just their energy makes you want to just like repel. That's real, and sometimes you can't get rid of those people. And sometimes, in my personal opinion. I don't know. Somehow, the advice of just get rid of everything in life that you don't like seems a little weak-willed, if you know what I mean. You know, it's just like, gosh, yes, it's wonderful that we have this new modern age of ease and convenience, and there are lots of options for us. But you know, we also have to develop our character. So let me tell you my thoughts about number one thing you should do when you got to deal with negative people: use it. Use their energy. Use that energy they put out there. Use that challenge for your own character development. Really, see, I, when I have someone's negative around me, I don't sit there and I don't become a victim. Oh gosh, they're such negative. I don't go home and assume their energy, and now I'm negative. Instead, I go, you know what? This is a moment to test. Am I really in command of my emotions and how I think, or are they? Am I giving my power over to the world so that they can just take my energy and turn it to what they want, or am I in charge? So I use it as a challenge, not as something I don't have to challenge or change them immediately. I'll get to that point, but I get to the point where I say, you know what? Huh? Here's a little challenge the world's throwing at me right now. Can I stay on my game? Can I stay centered? Can I stay peaceful? Can I stay calm? Can I stay present right here, right now? And not have to run away from it, not have to pretend it's not there, but use it. And I encourage you to do that, because if it's just something that you immediately complain about, well, then in your complaint, you you just let them win. Their negativity has turned you into noticing what is negative, and you lost. You're not winning, even if you can critically, you know, throw a barb at it, make fun of it. You're still losing. You're being sucked into their pools of pessimism. You're drowning, so I say, use it, recognize it, and use it. Second, I say this: empathize. You know, a lot of people who are being in a negative mood or negative energy, you don't know why. You know, you've had a bad day too. You've been rude. Yes, I know you're amazing, and you watch this show, and you're really into personal development. But at the end of the day, you've been rude to people too. You've had a bad day. You snapped. You've been impatient. You've hollered. You've been a jerk when you shouldn't have been. You know it. Well, other people do too. So when somebody is negative, always wonder. I wonder what happened today that led to that. You know, maybe the kids got out of the wrong side of bed and they were just horrible that morning, and they that person didn't sleep last night. Maybe something happened with their family. 
Maybe on the way to the work, they just thought of something very depressing in their past. Maybe the truth is, right now, they're so unclear about who they are and what they want in life that they're taking out on other people. Maybe their own failures, their own struggles, their own disappointments have ravaged them and led them to, you know, depression, led them to mental disorder. The reality is we never know someone's story. And once you can teach yourself that, I really believe you become a better human. You become more compassionate. You're better at listening. You're better able to understand because you have the intention to sympathize and say, oh, that person's really in a bad place right now. You don't take ownership of that and say, well, I didn't cause it. You just say simply, oh, they're in a bad place. I hope they're okay. You know, I think it's a real true personal power to be able to walk by negative people and still say, I wish you nothing but joy and health and strength and love in your life. To have that hope for people, even when they're in a bad place, that's humanity. I would say number three, go for it. Shift it. It's one of my favorite games I play in my entire life. When there's a a group of people around me and they're in a negative energy, I love to try and shift it. Not by telling them they're in a bad energy, but by trying to introduce humor. Trying to introduce something, you know, pointing out something that I'm grateful for, that I appreciate. Making fun of the situation teasing, making fun of myself. Whatever I need to do, I take it as a challenge to how can I say something stupid that makes them kind of shift their energy? I call it leveling up. So it's like when you're around a group of people and their energy is down here, can you level up? Not by accosting them and saying, your energy sucks, I hate you, but instead by introducing the positive into that negative situation. Because you'll find that if you'll do those first couple steps, you know, you really focus on using that situation to test yourself and that you're still empathetic. Then when you come in and you try to shift it, it's just like, wow, you'll really develop people skills. You'll really develop the ability to lead. You'll really develop the ability to start movements, to make a difference because nothing shifts the world more than you shifting your energy to complement or to serve the world. So give it a try. Try to shift that energy. And last piece, which I think is really, really important, is do not fear making the request. Saying to somebody straightforward, you know, especially if they're negative all the time around you, don't don't blame them, don't be mean to them, don't belittle them, don't hit them with negative energy. Instead, make a request. Say this, say, you know what? I've just been having a hard time lately with my energy. And I know sometimes, you know, you're in that place too, and you know, there's a lot going on that's negative and everything, but can I ask you a favor? Could you just play a game with me and just try to be like, you know, attentive to your energy and be positive with me, just for me? I, you're, you're, I know you're good and you got your own stuff. I'm just wondering, could you help kind of just increase the energy around here for a little while? I've noticed the team needs it. I, I've noticed the kids need it. I, I've noticed that I'm having a tough time and I know you can help me out and, and you know, I just feel like the energy around here is too negative. Sometimes I contribute to that, and I know you have your tough times, but I wonder if together we could just say, you know what, let's be a little bit more positive. Could we try? And just enroll them. Don't blame them. Don't minimize them. Enroll them. Try these ideas. I know it's difficult when somebody who's in your family or somebody who you work with every day or somebody who you care about isn't as positive as you. But you don't have to throw them out like yesterday's garbage. There's always going to be negative people. So the question isn't, can you get rid of all of them? There's 7 billion people on the planet. That'd be getting rid of a lot of people. Instead, learn to use it as something that develops your strengths as a human and allows you to serve people and for you to inject more positive energy into the world. Do that more often, you'll experience what we call the charge. Hey, my friend, it's Brendan. I hope you enjoyed this episode. Do me two favors. Number one, subscribe to this channel so that you continue to get updates every time I release new training for you. And number two, if you would like to get ahead a little faster in life, what I'd like to do is give you my 10 steps to achieving anything 10 times faster. So if you have a a big goal, a big dream, a big mission in life, and you just like to achieve it faster, 
what would you need to do? You know, this is exactly what I keep next to my computer or next to my bed. And every, every time I have a, a big dream, a big goal, I open it up and I kind of use this as my checklist to get ahead faster. Because you and I both know if, if you're going to be more effective or more productive or you are going to achieve your goals and your dreams faster, you're going to have to switch your perspective a little bit on achievement itself. You're going to have to adopt new thinking patterns and habits. You're going to have to have new daily rituals and habits. And your entire approach to learning and skill development must be better. So in order to help you do that, just go ahead and click the link in this post or go to brendan.com forward slash 10 X that's Brendan B R E N D O N dot com forward slash 10 X. And you can download this guide for free. Just tell me your name and email. I'm happy to email that to you for free. The same guide I use to achieve any goal or dream faster. Thanks for tuning in until I see you next time. Go out there every single day of your life, live fully, love openly and make your difference today. तो दोस्तों थी ना ये एक ब्यूटीफुल सी ऑडियो क्लिप वेल मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लगी और मुझे जानने को भी काफी कुछ मिला कि कैसे हम नेगेटिव लोगों से दूर रह सकते हैं चाहे वो स्कूल हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो ऑफिस हो बैंक हो पोस्ट ऑफिस हो ट्रेवलिंग हो या हॉलीडे ही क्यों ना हो अक्सर हर जगह पे नेगेटिव लोग मिल ही जाते हैं तो ये चीजें जो आज हमने यहाँ पे सुनी ये चीजें अपनी जिंदगी में अपना लीजिए और इनसे सीख के अपनी जिंदगी को और पॉजिटिविटी की तरफ को डाल दीजिए तो दोस्तों मुझे तो ये ऑडियो क्लिप खूबसूरत लगी बार्डन द्वारा एंड अगर इफ यू टू हैव एन ऑडियो क्लिप यू कैन शेयर इट एंड आई डेफिनेटली मेक इट अ पार्ट ऑफ दिस इंस्पिरेशनल राइट नाउ आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक बिकॉज द सीरीज आर सेगमेंट्स आर वेटिंग फॉर एस हैप्पी लिस्निंग स्टे ट्यून बेटा आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है प्लीज बेटा मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी सब चीज समझा दूंगी ओके बेटा मम्मा भी चलेगी पापा भी चलेगी भैया भी नहीं है अब मैं अपने इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूंगी अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती पर मैं आप कैसे पूछू ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकेबलरी थोड़ी सी कमजोर है आपकी वोकेबलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आज ये दिव्या लेकर आ रही है वोकेबलरी टोल तो हर गुरुवार शाम सात से आठ बजे और हर शुक्रवार दोपहर दो से तीन बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान ऑन योर रेडियो उड़ान ऑफ लाइट ऑफ लाइफ हेलो हेलो बिट्टू हाँ यार तू आया नहीं मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू कर जाना मेरी ट्रेन निकल जाएगी कहा है तू हाँ यार बस आ गया पांच मिनट में आ रहा हूं मैं बस तेरे पास हेलो हाँ यार बिट्टू पांच मिनट रह गए मेरी ट्रेन निकल जाएगी कहा है तू बस यार बाहर ही हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ तू बस वेट कर आ गया मैं अब नहीं आओ अब नहीं आओ निकल गई ट्रेन नहीं आओ निकल गई ट्रेन नहीं आओ निकल गई ट्रेन निकल गई ट्रेन निकल गई ट्रेन निकल गई ट्रेन काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती क्योंकि नो केन नो गेम यार ब्लाइंड होने का एक प्रॉब्लम है मन करता है अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाऊं और नई नई डिश ट्राई करूं पर मेन्यू ही नहीं पढ़ पाता हाँ और वेटर से पूरा मेन्यू तो नहीं पढ़वा सकते और हर आइटम की प्राइस पूछते हुए शर्म आती है जानते हो ये प्रॉब्लम लो विजन वालों और सीनियर सिटीजन को भी आती है रेस्टोरेंट में लाइटिंग भी तो बहुत कम होती है न कभी कभी सोचती हूँ की घर ऐसी खाना ऑर्डर कर दूँ लेकिन आस के रेस्टोरेंट पता करना और उनके मेन्यू जाना कितना मुश्किल है कोई इसके लिए कुछ करता क्यूँ नहीं उन सब लोगों के लिए जिनको रेस्टोरेंट मेन्यू पढ़ने में 
दिक्कत होती है इंडिया का पहला एक्सेसिबल रेस्टोरेंट फाइंडर एंड मेन्यू रीडिंग एप गुड फूड टॉक्स लॉन्च हो गया है अब अपने मोबाइल टैबलेट या कंप्यूटर पे कभी भी कहीं भी आप अपने आसपास के रेस्टोरेंट का नाम एड्रेस फोन नंबर और मेन्यू आसानी ऐसी पढ़ सकते हैं बस गुड फूड टॉक्स एप एंड्रॉइड प्ले स्टोर ऐसी डाउनलोड करें अपने कम्प्यूटर या आई फोन आरोप डब्ल्यू खोलें और एंजॉय करें अरे वाह मजा आ गया देखो तो पास में कौन कौन से रेस्टोरेंट हैं तो दोस्तों नाउ वी आर इन द सेगमेंट ऑफ थॉट्स क्यूट सेइंग्स वर्ड्स एंड लाइंस जी हाँ कुछ ऐसे ख्याल जो हमारी जिंदगी को और भी खूबसूरत पॉजिटिव एंड करेज और डिटर्मिनेशन से भर देंगे तो चलिए बढ़ाते कदम इन थॉट्स की तरफ इंग्लिश हिंदी दोनों में हम बात करेंगे स्टे ट्यून्ड द फर्स्ट थॉट फॉर दिस इवनिंग इज थाउजेंड ऑफ कैंडल्स कैन बी लाइटेड फ्रॉम अ सिंगल कैंडल एंड द लाइफ ऑफ द कैंडल विल नॉट बी शॉर्ट एंड हैप्पीनेस नेवर डिक्रीजेस बाय बीइंग शेयर्ड जी हाँ बहुत ही खूबसूरत थॉट है ये जैसे कि थाउजेंड्स ऑफ कैंडल्स कैन बी लाइट एंड फ्रॉम अ सिंगल कैंडल एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं वैसे ही एंड लाइफ ऑफ द कैंडल विल नॉट बी शॉर्ट एंड जो वो कैंडल है जिससे सब कैंडल्स लगाएंगे हम जलाएंगे वो कैंडल अपने आप में खत्म नहीं होती जला के वैसे ही हैप्पीनेस नेवर डिक्रीजेस बाय बीइंग शेयर्ड खुशी बांटने से कभी कम नहीं होती तो दोस्तों दिस वाज अ ब्यूटीफुल थॉट बाय बुधा द सेकंड थॉट फॉर दिस इवनिंग इज वेल एक चीज बताना चाहूंगी आज ज्यादा ऐसी ज्यादा थॉट हैपीनेस के आस ही घूमेंगे तो चलिए द सेकेंड थॉट इज हैपीनेस इज द आर्ट ऑफ नेवर होल्डिंग इन your mind the memory of any unpleasant thing that has passed ji a very beautiful thought i think this is something that everyone should keep in mind happiness is the art of never holding in your mind the memory of any unpleasant thing that has passed ji a koi bhi buri cheez agar beeti hai koi bhi galat cheez hui hai us cheez ko dimag mein na rakhne ki kala ko kehte hain hum happiness ये थॉट पता नहीं किसने कहा है पर बहुत ही खूबसूरत कहा है हैप्पीनेस इज द आर्ट ऑफ नेवर होल्डिंग इन योर माइंड द मेमोरी ऑफ एनी अनप्लेजेंट थिंग दैट हैज पास्ट तो चलिए द थर्ड थॉट फॉर दिस इवनिंग इज टू बी हैप्पी वी मस्ट नॉट बी टू कंसर्न विद अदर्स जी हाँ अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें औरों के साथ इतना कंसर्न नहीं रहना चाहिए सो हालांकि ये दिस इज समथिंग रियली डिफिकल्ट बट इट्स ट्रू टू बी हैप्पी खुश रहने के लिए वी मस्ट नॉट बी टू कंसर्न विद अदर्स अ थॉट बाय एल्बर्ट कैमस द नेक्स्ट थॉट इज द मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस वी इंजॉय टेक अस बाय सरप्राइज इट इज नॉट दैट वी सीज दैम बट दैट दे सीज अस यहाँ जो खुशी के मोमेंट होते हैं हालात होते हैं जब खुशी होती है तो वो जो मोमेंट होते हैं वो हमें इंजॉय इंजॉयमेंट में बहुत सरप्राइज करते हैं पर इट इज नॉट दैट वी सीज दैम हम उन्हें रोक नहीं देते बट दे सीज अस मतलब जो खुशी के मोमेंट्स हैं वो हमें रोक देते हैं हम नहीं रोक पाते उन्हें सो so, खुशी ऐसी चीज है तो चलिए द नेक्स्ट थॉट फॉर दिस इवनिंग इज डोंट रिलाय ऑन सम वन एल्स फॉर यूर हैप्पीनेस एंड सेल्फ वर्थ ओनली यू कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इफ यू कांट लव एंड रिस्पेक्ट यूर सेल्फ नो वन एल्स विल बी एबल टू मेक दैट हैपन सो एक्सेप्ट हु यू आर कम्प्लीटली द गुड एंड द बैड एंड मेक चेंजेस एज यू सी फिट नॉट बिकॉज यू थिंक सम वन एल्स वॉन्ट्स यू टू बी डिफरेंट वेल well, दोस्तों उसका कहने का मतलब है कि जो आप खुद हैं वो अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए अपनी रिस्पेक्ट कीजिए अपने आप को प्यार कीजिए और लोगों के कहने पे ये ना कीजिए कि वो चाहता है तो इसलिए मैं ऐसा हो जाऊं नहीं अगर आप खुद ही अपने आप को काबिल नहीं समझेंगे तो और भी बिल्कुल नहीं समझेंगे सो द थॉट पास डोंट रिलाय ऑन सम वन एल्स फॉर योर हैप्पीनेस खुशी के लिए किसी और पर डिपेंड मत कीजिए 
एंड सेल्फ वर्थ के लिए ओनली यू कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो सकते हो अपनी खुशी के लिए इफ यू कांट लव वेन रिस्पेक्ट यूर सेल्फ अगर तुम अपने को प्यार और इज्जत नहीं दे सकते नो वन एल्स यू विल बी एबल टू मेक दैट हैपन और कोई भी वो चीज नहीं कर पाएगा एक्सेप्ट हु यू आर एक्सेप्ट कीजिए कि आप कौन है कम्प्लीटली पूरी तरीके से जो आप है उसे एक्सेप्ट कर लीजिए द गुड एंड द बैड चाहे अच्छा चाहे बुरा एंड मेक चेंजेस एज यू सी फिट और जो आपको लगता है चेंजेस की जरूरत है बदलाव की जरूरत है आवश्यकता है वो लाइए चेंज नॉट बिकॉज यू थिंक समवन एल्स वॉन्ट यू टू बी डिफरेंट और ये चेंज आप अपने ले लाए इसलिए नहीं कि कोई चाहता है कि आप डिफरेंट हो नो सो दिस वॉज अ ब्यूटिफुल थॉट आई होप यू रेलिस दिस द नेक्स्ट थॉट फॉर दिस इवनिंग इज इट इज इंट वट यू हैव और यू हु यू आर और वट यू आर डूइंग दैट मेक्स यू हैप्पी और अनहैप्पी इट इज वट यू थिंक अबाउट जी हाँ दोस्तों जो हर चीज है वो ये है कि आप सोचते क्या है इट इज इंट वट यू हैव कि आपके पास क्या है ये उस बारे में नहीं है और हु यू आर और आप कौन है या फिर वे यू आर आप कहा है और वट यू आर डूइंग दैट मेक्स यू हैप्पी और अनहैप्पी इट इज ऑल अबाउट यूर थॉट हाउ यू थिंक सो आपकी सोच पर निर्भर करती है आपकी खुशी जगह पोजिशन या कुछ होना या ना होने पर निर्भर नहीं करती तो चलिए द नेक्स्ट थॉट फॉर दिस इवनिंग इज देर इज ओनली वन वे टू हैपीनेस एंड दैट इज टू सीज वरिंग अबाउट थिंग्स विच आर बियॉन्ड पावर ऑफ आर वेल जी हाँ दोस्तों खूबसूरत थॉट देर इज ओनली वन वे टू हैपीनेस खुशी के लिए एक ही रास्ता है दैट इज टू सीज वरिंग अबाउट थिंग्स विच कैन नॉट बी लिमिटेड और विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड और द थिंग्स विच आर बियॉन्ड आर लिमिट्स जो सी चीजें हमारे हाथ में है ही नहीं उनको लेके सोचने का क्या फायदा तो अगर आप एक बार सोचना बंद कर देंगे तो खुशी तो झक मार के आएगी तो चलिए द लास्ट थॉट फॉर दिस इवनिंग इज We tend to forget that happiness doesn't come as a result of getting something we don't have, but rather of recognizing and appreciating what do, what we do have. जी हाँ खूबसूरत thought जो खुशी है we tend to forget that happiness doesn't come as a result of getting something we don't have. जी हाँ हम अक्सर भूल जाते हैं कि जो खुशी है वो उसका नतीजा नहीं है कि हमें कुछ मिल गया नहीं कुछ पाने पे हमें खुशी नहीं मिलती बट राधर ऑफ रिकोगनाइजिंग एंड अप्रिसिएटिंग वट वी डू हैव या खुशी तब आती है जब आप रिकोगनाइज पहचानते हैं कि आपके पास क्या है और उसे अप्रिसिएट करते हैं तो दोस्तों दीज वर द ब्यूटिफुल थॉट फॉर दिस इवनिंग मुझे उम्मीद है कि आपको ये खूबसूरत लगे होंगे अगर आपके पास भी ये थॉट्स के उस लाइन सिंग्स वर्ड्स डू शो विद मी एंड आई विल डेफिनेटली मेक देम अ पार्ट ऑफ दिस इंस्पिरेशनल राइट तो अभी मुझे लेनी होगी एक छोटी सी ब्रेक बट आई बी राइट बैक विद रिमेनिंग सेगमेंट यू आर लिस्निंग टू इंस्पिरेशन विंग सीजन फोर विद आर जे दिव्या शर्मा स्टे ट्यून
Radio U, a flight of life. www.radiounion.com तो दोस्तों नाउ वी आर इन द सेगमेंट ऑफ टिप्स एंड लाइक ऑलवेज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फाइव टिप्स एंड दीज टिप्स विल बी इन इंग्लिश सो लेट एस मूव फर्दर टू वर्ड्स दीज टिप्स वेल टूडे द टिप्स विल बी रिगार्डिंग लाइक मोस्ट ऑफ अस गेट रियली एंग्री एंड हीटेड ड्यूरिंग आर्ग्यूमेंट्स सो द टिप्स आर गोइंग टू बी लाइक हाउ टू स्टे काम एंड कूल ड्यूरिंग हीटेड आर्ग्यूमेंट्स जी हाँ दोस्तों बहुत से हम में से ऐसे लोग होंगे जो अक्सर जब आर्ग्यूमेंट होता है या बहस हो जाती है तो गुस्से में आके बोल देते हैं सो मतलब गुस्से में आके हीट हो जाते हैं मतलब बहुत गर्म हो जाते हैं तो कैसे ठंडे रहें और आर्ग्यूमेंट भी जीत जाएं? सो लेट इज मूव फर्दर टू वर्ड दीज फाइव टिप्स विच कैन हेल्प यू इन विनिंग यूर आर्ग्यूमेंट स्टे ट्यून तो दोस्तों फर्स्ट स्टेप फॉर दिस इवनिंग इज डोंट गेट पैशनेट स्टे काम जी हाँ द फर्स्ट स्टेप इज डोंट गेट पैशनेट स्टे काम इवन इफ यू नो दैट यू आर राइट एंड द अदर पर्सन इज रॉन्ग देर इज नो रीड टू गेट ट्रिगर्ड जी हाँ मेक श्योर दैट यू आर काम डोंट गेट पैशनेट टू प्रूव यूर सेल्फ राइट लेट हिम स्पीक लेट हिज एनर्जी गेट ड्रेन एंड देन कीप योर पॉइंट दिस इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज मोस्ट ऑफ अस गेट रियली एजुकेटेड एंड वी ट्राई टू convince other by you know by hiring our voice but the point here is to stay calm and just wait for the right moment so the first step is stay calm no matter what happens you need not to get passionate to prove your point because aksar because most of the times we get really angry when we are passionate about something so the second tip for this evening is stay focused ji no matter what blah 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 and blah the other person is speaking you need to be focused there are possibilities that he'll try to provoke you by unnecessary arguments unnecessary comments and many different unreliable things but the key is to stay calm and focused on your point once you are focused about your point that what you have to keep then these unnecessary things will not bother you and won't provoke you otherwise what happens is we usually forget our point and we focus on the unnecessary comments the other person make and in this process we lose our calm so make sure you are not losing your focus stay focused the third tip is read your opponent जी हाँ दोस्तों रीड योर ओपोनेंट या फिर रीड द अदर पर्सन मे बी यू आर आर्ग्यूइंग विद अ फ्रेंड नेबर अक्वेंटेंस अ स्ट्रेंजर योर पेरेंट्स और टीचर हु इट इज यू हैव टू बी श्योर यू हैव टू मेक श्योर दैट यू रीड देयर टेडेंसी लेट देम स्पीक फॉर एटलीस्ट टू थ्री मिनट्स अंडरस्टैंड वट दे आर ट्राइंग टू डू आर दे ट्राइंग टू प्रोवोक यू आर दे ट्राइंग टू कन्विंस देयर पॉइंट और आर दे जस्ट ट्राइंग टू विन द point by saying unnecessary or they are just trying to diminish your voice so you have to be careful about this read your opponent read your argument and then make a move well of course your move depends on the reaction of the person but make sure you read him in case he is trying to provoke you your focus should be not getting provoked in case he is trying to dodge you you have to be focused so the point is to read your opponent read his mind read his expression the fourth tip for this evening is relax ji yeah, ha friends this is very easy to say but equally difficult to do in case you are in a heated argument and you are unable to control your you know your anger your anxiety just keep mum just stay relaxed keep yourself relaxed if possible try to start counting your numbers 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 blah blah or you can just chant some mantras within your mind and heart this way you won't get agitated the beauty of this relaxed 
सिचुएशन इज नथिंग कैन प्रोवोक यू नो मैटर वट वेल सो दिस इज समथिंग दैट स्टार्ट काउंटिंग और मे बी जस्ट स्टार्ट सिंगिंग योर सॉन्ग विद इन यूर यू नो हार्ट लाइक suppose you have a favorite song like titanic and you're singing it within your mind and heart so this way the other person will keep on saying blana 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 and you will you will be relaxed so once he is tired you can keep it aside and you can keep your point ahead so this is something very simple but very difficult so don't underestimate this the last tip for this evening is try to ask some questions ji ha no matter how heated the conversation is in case the other person is not giving you a chance to say a word to utter a single line just keep calm and whenever he halts just put some questions while he is arguing unnecessarily just focus on the questions in mind which are the questions you want to ask him so it's always good to ask questions during arguments because probably questions can win you the argument try it yourself and these five tips will definitely help you in heated arguments but you have to be very clear about these things this is very difficult i admit but not impossible stay tuned these were the tips if you do have some tips about this concept of arguments heated arguments do share with me and i will definitely make them a part of this inspirational ride to so, chaliye now i have to take a short break but i'll be right back with the remaining segments stay tuned
तो दोस्तों अब हम पहुंच गए लास्ट सेगमेंट में इस इंस्पिरेशनल राइड के फिफ्थ एपिसोड में जी हाँ सीजन फोर के फिफ्थ एपिसोड में उम्मीद है मुझे कि आज आपने काफी कुछ सीखा होगा एक कहानी जिसने हमें मॉडल दिया हमें मॉडल दिया एक ऑडियो क्लिप थी जिसमें हमने सीखा कि लोगों से नेगेटिव लोगों से कैसे दूर रहा जाए फिर उसके बाद हमने बात की थॉट्स की और सिंग्स वर्ड्स एंड लाइंस की जिनमें हमने सीखा हैप्पीनेस से आसपास रहने का एक तरकीब खुशी से खुशी के आसपास कैसे रहें और खुशी को कैसे पाएं, उस चीज को हमने जाना थॉट्स के द्वारा और उसके बाद टिप्स की बारी आई टिप्स में हमने सीखा की कि कैसे हीटेड आर्ग्यूमेंट्स में गुस्से वाले आर्ग्यूमेंट्स में काम रहा जाए चुपचाप शांत रहा जाए और जीता भी जाए उस आर्ग्यूमेंट को तो दोस्तों उम्मीद है मुझे कि आज का ये जो एपिसोड था आपको खूबसूरत लगा होगा अगर आपके पास भी है कोई भी ऑडियो क्लिप थॉट्स क्यों कहानी टिप्स या कुछ भी ऐसा जो पॉजिटिविटी के आसपास है जरूर शेयर कीजिए और मैं बिल्कुल उसे अपना इस शो का एक हिस्सा बनाऊंगी तो चलिए दोस्तों जुड़ने के लिए हमारे साथ चाहे आप फीडबैक देना चाहते हैं या फिर कोई भी व्यूज देना चाहते हैं जुड़ सकते हैं हमारी वेबसाइट है डब्ल्यू साथ ही फेसबुक पेज है यू आर एल डब्ल्यू 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 डॉट फेसबुक डॉट कॉम स्लैश रेडियो उड़ान स्काइप पे रेडियो उड़ान के नाम से ढूंढ सकते हैं और ट्विटर पे रेडियो उड़ान के नाम से ढूंढ सकते हैं और साथ ही दोस्तों अगर आप कोई एपिसोड चाहते हैं तो आप हमसे मांग सकते हैं और हम आपको वो एपिसोड प्रोवाइड करवा देंगे तो चलिए इससे पहले के लू मैं इजाजत जल्दी ऐसी पूछ लेती हूँ एक पहली जी हाँ एक रिडल क्यूँकी अक्सर जब हम कोई चीज सोल्व करते हैं या किसी चीज का आंसर देते हैं तो हमारी जिंदगी हम एकदम से पॉजिटिव फील करते हैं खुश फील करते हैं तो चलिए बढ़ाते हैं कदम इस रिडल की तरफ जो रिडल है वो है वेन आई गो फॉरवर्ड आई एम हैवी वेन आई गो बैकवर्ड आई एम नॉट वट एम आई जी हाँ जब मैं आगे जाता हूँ तो, तो मैं भारी भर कम हूँ पर जब मैं पीछे जाता हूँ तो फिर मैं हैवी नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ वेन आई गो फॉरवर्ड आई एम हैवी वेन आई गो बैकवर्ड आई एम नॉट तब मैं नहीं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ तो दोस्तों इंतजार रहेगा मुझे इस रिडल के आंसर का आप आंसर दे सकते हैं नेक्स्ट वीक के एपिसोड से पहले पहले यानी कि मंडे तक आप दे सकते हैं इस रिडल का आंसर स्टे ट्यून स्टे पॉजिटिव मैं आरजे दिव्य शर्मा डायरेक्ट फ्रॉम ने नंगल स्टूडियो पंजाब इंडिया लेती हुई इजाजत इसी उम्मीद के साथ की आप पॉजिटिविटी को अपने साथ रखेंगे नेगेटिविटी को जगह नहीं देंगे और लोगों से जो भी आस आपके रहते हैं उन तक पॉजिटिविटी पहुँचाएंगे हैप्पी लिस्निंग स्टे ट्यून आप रेडियो उड़ान की उड़ान के साथ बने रहिए मैं लेती हूँ इजाजत स्टे ट्यून टेक केयर
अपनी किस्मत की बाजी of music Get more, so keep listening radio Blah. 